定是被祭坛的阴气所影响。我们必须马上离开这儿。可是现在，风雪尚未停止，又是深夜，曹娘子为何不明天一早离开呢？不行，民夫已经拖不得了。也罢。明府与曹娘子吉人自有天下。他现在行动不便，还劳烦李先生多派些人手，帮我把他抬上马车。好，我这就去安排。曹娘子，在下为明府配置的药，不知道服用了没有？服过了。那就好。你们下山以后朝南走，应该不到二十里左右的样子，有一个村落，在那里能找到吉医，还有药材。多谢。小心！夜里风大，他本来就得了瘟疹，再受寒就麻烦了。还是曹娘子细心呢。快！曹娘子，曹娘子，我扶你上车。明府，明府，明府，你怎么会在这儿啊？这是哪儿啊？我们也不知道啊，我们是跟着一群难民找到这儿来的，说是你的车翻了，曹娘子呢？哦，对了，曹娘子留了个字条，说是去找人了到底出什么事儿了？这是
小宝的剑，还给我！刘强，刘强，小宝是我，谁是小宝、啊？这上面有他的名字，他叫魏小宝。你,你看，我我认识我家的姓，我们家姓魏，我认识这个字。我了解了之前，回头看了一眼，就好像看到死灵一样。本馆并非给孩童开门之处，军事场面啊，亡灵的利器。让明虎看到了根本不存在的问题。我知道我看到的是什么。家师啊，再三叮嘱，闭关期间切勿打扰，否则前功尽弃。我给明虎熬的药，他喝了吗？今日服完，应该明日便可有好转。那羊皮册子里记载，日食之际将与孩童献祭，尽是蹊跷邪说。每逢气象有变，可以安抚这些亡魂。曹娘子可知本月将有一场日食？这里的亡魂总是有些不安分。日食就快到了，咱们还是不要去招惹死去的人。周礼，昨晚他从这房梁上跳下死了，所有人都看见了。李明虎，你怎么回来了？这孩子为何要被锁在这里？他是这里的弟子，犯了规矩，理应受到惩戒。我看到那羊皮卷了。日食之日
便是血祭之时，你们要召唤恶灵，这孩子便是祭品吗？那么曹安呢？他也是祭品吗？不知道您在说什么。黎明府，不能怪我，我是情非得已，是崔先生逼我的。他疯了，他想要长生不老啊！崔先生死了，你杀了他，你把尸体藏在了桐油之中，那个大罐子足够藏尸了。那么重的檀香，就是为了掩盖崔先生的味道。<笑>你的命可真大呀！车轴乱裂，风雪之夜，你居然还能活！你把曹安怎么样了？你放心，女子的血液会玷污到神灵，我不需要的。到底在哪儿？你不可能找得到他，你连我。都找不到。坛子里发现一个尸体，是个老头。崔先生，点住，小心点儿，操心你自己吧。
几昏灯光华，那则一生。死亡来临前的恐惧。我告诉你，狄仁杰，曹娘子为了让你活下来，心甘情愿的留下，而你呢，你却为了一个毫不相干的孩子，置他于不顾。曹<笑>安<笑>到底在哪儿？<笑>
，人到底在哪？说你在哪儿？进来！跑啊！阿雄，哎，没没事没事没事别害怕，我们不是坏人啊。你是不是叫魏小宝？我认识你阿婆。来，我带你出去。还是来了，我一定会来的。我知道你有很多问题要问，这一切要从我发现小木剑说起。是想告诉我什么？后来，我在角落里面发现了小宝。别怕，小宝告诉我，李淼是坏人，要杀他，是周礼救了他。周礼把小宝带到了崔先生房间，正好碰到我们到访
，周礼是个心思细腻的人。他特意背着小宝，从外面倒退到我们房门口，随后他就用雪球一直砸门，目的是要引开我。我听他响动，出门查看的时候，小宝就跑进屋子里来了。为了让我们尽早识破李淼的真实面目，小宝把我们送给崔先生的线香扔在了门口。我给明普熬的药，他喝了吗？让我不小心打翻了。后来我决定带走小宝，因为我觉得李淼肯定是发现了什么。于是我想了个办法。声东击西，定是被祭坛的阴气所影响。我们必须马上离开这儿。在李淼他们送我们出门的时候，小宝趁机逃跑。我跟他约好了在山下会合。可我到了的时候，却不见小宝的踪影。小宝，小宝。可是等来的，只有李淼的信徒。小宝早已被他们抓回去了。他是朝廷命官，你如果杀了他，你也会被处死的。我即将永生，还会在乎这个吗？你不是信天意吗？你即将永生，与天同寿。那为什么不做天做的事儿，让天意替他做选择？如果他能活着，就是他的造化。如你所愿，李明府是否能在暴风雪中生存，全看天意了。带人雀巢纠战，杀了崔先生和他的学徒，并以血管之名继续招收弟子。而在李淼眼里，他们都是祭品。为了达到永生，他杀人无数。而周礼不堪忍受李淼的邪念和残暴，最终以那样的方式结束了自己的生命，以此。向我们示警。我越挣扎就越痛苦，短短时间里，度日如年。慢慢的，我放弃了。我感受到的只有死亡、黑暗、无助。我每时每刻都在祈祷，你能活下来
，我带他们去拔人。还给我了吧？既然你救了我，那就送给你吧。孩子，走了，走了，我的孩子，回家啊，回家。每个人都有颗向善的本心，因为他们心里。都有在意的人，活在亲人的记忆里，才是这世间唯一的永生。杀人凶手就不能逍遥法外吗？